。好，很快要开始讲到，在讲到之前，让我们一起按赞、订阅、分享、打开小铃铛。我们先来祷告，主要向你献上感谢，祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹。谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。主要我们不晓得我们人生将要经历什么事，但我们知道，我们有一位主，是我们脚前的灯，路上的光，引导我们未来的方向。主要是的，引导我们懂得听懂你的话语，透过讲道赐给我们你给我们的心意，主要让我们知道我们如何面对各样的问题。谢谢你今次给我们倾听耳跟倾听的心，也谢谢你均分别为圣孩子口跟孩子的心。今天我们要得着你的瑞玛，看见神迹发生。祝福这里每位弟兄姐妹，谢谢耶稣。这样祷告，奉耶稣的名求，阿门。好，再来我们要讲一个非常特别的经文，为什么？因为这是少数几个特别写给妈妈的书信。好，约翰二书一章一节，请念：做长老的写信给蒙拣选的太太和他的儿女，就是我诚心所爱的。不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。约翰二书一章一节，做长老的这长老是谁？啊，他就告诉你是约翰二书，这长老就约翰，不要怕，没有陷阱。而且他现在真的很老。好，时间点是大概公元九十年，只有使徒约翰他是真的老到死掉，剩下每一个通通是殉道，连后来那个抽签抽到的那个代替犹大的那个马提亚也是殉道。早知道就不要抽到，不是能够殉道是何等荣耀上帝的事。所以十二个使徒，包含代替的那个十一个都走了，然后剩下约翰。约翰大概活到一百岁，一百多岁。好，现在他大概八九十岁。OK， 好，所以他现在真的很老。所以他说他长老，因为他长得很老。不是啊，因为他本来就是一个长老，对他很资深嘛，他也很可能真实在一个教会。时间点是九十嘛，对不对？然后地点是以佛所。应该是在以佛所教会，他有可能在以佛所教会兼任长老，但是他又是使徒，是可行的。然后呢，那他长得老不老？应该也是蛮老的了。对，因为你知道教会历史还提到约翰被放到油锅里面去炸，没事，你知道吗？对对对，因为神特别保守他。好，所以呢，我们的长老，我们的使徒约翰。在年纪大概九十岁、八十几岁、九十岁的时候，他写信给好蒙拣选的太太。为什么把这几个字“黄”字？是因为就因为这几个字，教会界就对于受文者有最少五种或六种的不同看法。好，蒙拣选的这个字的希腊文 e g l i d o s 这个字，它又是一个名字。然后太太就是格利亚。对，所以呢，蒙拣选的太太可以用我们和本翻译，就是蒙拣选的太太。你也可以翻成蒙拣选的格利亚，格利亚就变成人名。好，也可以是 Eglidos 太太。你懂我意思吗？就是因为刚好蒙拣选的跟太太这两个字都可以当名字。听得懂我在讲什么？就很像是，呃，五月的英文是什么 ？May M A Y， 对不对 ？May 也是一个名字，大家知道吧？所以你写妹的时候，人家怎么知道是一个女孩子叫做妹，还是她是写五月呢？所以啊，哎，大家知道吗？五月天为什么叫五月天？因为它英文就是 May Day 啊 ，M A Y D A Y 啊。那你知道，如果大家拿无线电呼给你说 May Day May Day May Day， 不是五月天五月天五月天哦，是求救求救求救的意思。所以人家如果你听到 May Day May Day May Day， 你不要说哦，我也是歌迷啊。不是哦 ，May Day 是五月天的意思，没错。但是 May Day May Day May Day 三次是呼救的意思，所以 May 这个字是五月，又是一个名字。刚好 g o l i a 是一个名字 e g l i d o s 也是一个名字，所以这样子排列组合就有四种啊，对不对？蒙拣选的 g o l i a 然后 e g l i d o s 太太，还有蒙拣选的太太跟 e g l i d o s g o l i a 他很有可能叫做 e g l i d o s g o l i a 是他的名字啊。因为在最后面十三节还提到你的姐姐伊格里多斯，到底是怎样？所以大家就讨论了很多问题啊。然后说啊，怎么可能呢？呃，那个那个干嘛长老特别写约翰他妈干嘛写信给一个女生呢？你知道在下面那个约翰三书写给一个男生啊？啊，你知道路加福音还有使徒行传是写给提亚菲罗大人啊？对啊，他们在写的时候，他们不晓得他们在写圣经，可是圣灵漠视他们。那。
，约翰实际上人生不可能只写过三篇书信嘛，对不对？可是圣灵特别高抹使用的这个约翰二书，他为什么不能是写给一个太太？我个人是相信，他应该是写给伊格里多斯太太，或者伊格里多斯格利亚这个人。好 ，OK， 那我们为什么后面括号教会？我们和本后面就有翻译说，哎，就可以这个太太通可以翻成教会，是因为，嗯，教会是基督的心腹嘛，对不对？可是这个太太这个字其实不能直接翻教会，意思是什么？总而言之就是无法确定，但是我们会从里面学到很多东西。那为什么我说它是一个母亲节合适读的呢？因为后面的经文证明她是妈妈嘛，蒙拣选的太太和她的儿女，所以这是特别写给母亲的一篇。你可以这样领受，好，那你会觉得牧师啊，搞这干嘛？我干嘛知道他的受文者是谁？好，是这样的，大家知道希伯来书的受文者是谁吗？希伯来人呐、啊，不要怕，不要怕。罗马书的受文者是谁呢？罗马人呐、啊，对不对？那、啊、马太福音的受文者是谁呢？马太吗？不是，是马太写的。好，所以意思是什么？希伯来书的受文者是希伯来人。所以是在告诉希伯来人，你们要怎么样？我们这些外邦人信徒，我们在旁边也学一些东西，但是并不是代表完全是对我们说的，就很像是未来的姐夫，姐姐的未婚夫写信给姐姐，然后呢，你是妹妹，在旁边看到了，然后呢，那个内容写说，呃，我很爱你什么的，当然是写给姐姐啊，妹妹看到哦，姐夫很爱我，那就出大事了，好不好？<笑>对不对？懂我意思吗？所以你要知道受文者是谁，这很重要。所以呢，这个受文者呢是这个，然后记得我刚才讲的都是希腊文，听起来像台语。好了，对不起，好，蒙拣选的太太这几个字都是希腊文，所以它是写给外邦的女性徒的哦，或者是也可以解释成是给某一间教会的。好，那这个教会基本上是希腊文名字，它也是外邦教会，所以是很多是直接对我们外邦信徒说的。就是为什么你要知道作者、受文者、时代背景，你比较好去了解一些事情。那还有一个说法很帅。就是其实他是写给教会，可是为了怕被查，所以他要写写人名，然后又有双关语。你知道现在有一些国家有监控嘛，所以你写一些写一些字，你要用代号嘛，对不对？像牧师就不能直接写牧师啊，然后就要用什么拼音啊什么之类的，类似这样子。好 ，OK， 所以啊，做长老的写信给蒙拣选的太太，好，没关系，那。大家可以各自领受，因为没有绝对。但总而言之，是我们在里面学到的东西。好，然后你也写给他的儿女，就是我诚心所爱的，不但我爱，也是一切知道真理之人所爱的。好，但是呢，因为后面这句话，嗯，如果这是一个人，一切知道真理的人都要爱这个太太吗？不是很尴尬吗？所以不同说法。但是其实我觉得，约翰只是要告诉这个太太说，很多人很爱你，然后我很爱你，我会祝福你。然后就啊，那个一个长老，一个。使徒约翰怎么可以写信给一个女生说他爱她？他九十岁了，他这这个太太搞不好才四十岁，他写给一个尊女的年纪的人，然后说那个爱。你知道以前的约翰，他跟他哥哥他们两个是雷子，他们会跟耶稣说：“耶稣，我们要不要降火把那个村庄灭掉？”恐怖死！然后他一直被神熬炼熬炼，现在成为一个极大的爱的使徒。所以你看，一个老阿公。充满了生命的熬炼，然后带着神机奇事，然后写信给一位太太，然后呢祝福她。那、欸、其实也是纠正她啦。大家知道，当你看到这些书信的时候，如果他们没有犯什么错或出什么问题，就不大可能会。当然也可能写信说啊，谢谢你上次送我的什么礼物，但是就不会被留成圣经嘛。所以啊，后面就会暗暗的说出到底发生什么事。好，所以我个人认为，其实应该是写给伊格里多斯·克利亚这个人。好，约翰二书一章二节，请念：爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里面，也必永远与我们同在。弟兄姐妹，你知道吗？爱是因为真理。一般的人的社会，比如说，好，我们年轻的时候，你喜欢一个女生，会喜欢一个男生，男生会去跟女生告白嘛，对不对？好，一开始会说我喜欢你，对不对？啊，也有女生的啊，女生拿拿一个信，然后学长我喜欢你，也有嘛，对不对？哎，有没有看日剧啊？对不对？然后那男生说我告你，<笑>不是你告白我，我告你，不是也没这回事啊。好，就是这样，我喜欢你。我们一般人的感情是我先喜欢你，然后谈恋爱一阵子之后，终于要说不说，男生终于说出来我爱你，对不对？一般人的感情是我要先喜欢你才能够爱你，对不对？可是我跟你讲，上帝不是这样，他怎样都爱你。上帝爱世界上每一个人，可是他不喜欢很多人罪恶的行为
。上帝不用因为喜欢就可以爱，我们要学习上帝。我们爱是因为真理。你爱你旁边的人不是因为他好，是因为神要你爱，是因为真理，是因为耶稣爱。但是那个爱并不代表，所以你无条件的给那一切，你知道吗？比如说，好，有真实故事，是一个女牧师接待一个呃弟兄到家里，结果这个女牧师。出门之后，这个弟兄强暴了他的女儿，真实故事。然后呢，后来这个牧师花了很多很多时间原谅他，还是要爱他，可是绝对不会再让这个人到他家来。大家知道，你爱一个人，但是你不需要无条件的把自己交出去。特别是如果这些人有各样的软弱，比如说，好，假设一个人有偷窃的状况，他可以来教会。可以，但是我们会不会盯着？会。啊，你们怎么盯着我？你们怀疑我？不，我不是怀疑你，是不想要发生不好的事嘛？对。可是我爱不爱这个人？对，因为我希望他听到真实福音。可是我还是要防备，要小心，懂我意思？所以你可以爱一个人，但是你不一定喜欢这个人，因为上帝爱这个人，但是他不一定喜欢他的这些行为。了解。所以爱是因为真理。所以相同的。你就算很不喜欢你一些弟兄姐妹很多的行为，你仍旧可以爱他们，了解。所以啊，并不是代表我们那种喜欢之后才爱的爱，所以那个爱也是可以有一定的距离，要有要有智慧的，懂我意思？好 ，OK。所以爱你们是为真理的缘故，这真理存在我们里头，也必永远与我们同在。耶稣基督就是道路、真理、生命，它本身就是道路，本身就是真理，本身就是生命，它本身就是恩典。好，所以呢，他永远与我们同在。一章三节，请念：恩惠、怜悯、平安，从父神和他儿子耶稣基督在真理和爱心上，必常与我们同在。第一个“恩惠”两个字，就是恩典那两个字。你有没有发现？你仔细去看、啊，恩惠、平安常常在一起。恩惠、平安中间加怜悯。好，上帝的恩典是给无条件的人，他怜悯我们，所以他赐给我们他恩典里面的平安。什么叫做恩典平安常在一起？因为平安常在一起，是因为你知道你所做的这一切，你所经的这些是靠神的恩典，不是靠你的行为，你就平安了。为什么这样说？好，如果你觉得你做得好才会被爱，你做得好才会被祝福，你做得不好你就会被处罚，基本上你会很平安吗？因为你总会有做不好的时候嘛。有谁这辈子所有考试每次都考一百分的？有吗？听说有这种人啊，绝对不是我朋友啊，他大概看不上我，对吧、啊？对啊，真的好像有这种人，真的有办法这样。可是呢，那也不过是考试，难道他道德行为上完美吗？不可能嘛，对不对？好，所以意思就是，任何人类都存在一种，如果要靠行为，我总会有做不好出事的时候，对不对？可是如果你知道这一切是因为恩典。他靠着他的恩典，因为我们接受了耶稣，所以他赐给我们做他儿女的身份，所以这一切是白白的，是恩典。既然你知道你是儿女，你知道你是靠着身份而来的，你就平安了，懂我意思吗？不再是靠你做的好，是靠耶稣做的那么的好，所以你就平安啦。因为恩惠、怜悯、平安从父神和他儿子耶稣基督，然后这一切赐给我们。在真理和爱心上，必常与我们同在。所以你要知道一件事：如果你觉得你不平安，你需要更多认识真理，更多认识恩典，因为恩典跟真理永远在一起。基本上，他每次都在一起。你要不断去思想，你是在恩典里头，懂我意思吗？不再靠你的行为好，是靠你是谁。你是不是接受耶稣？是。那么你有这个恩典。所以你就会平安。所以基督徒要去操练。那你既然常常平安，你就可以去操练不平安的时候的神的提醒。很多弟兄姐妹问我说：“牧师，你总不会每次买股票都跪下来祷告吧？你总不会做一些比较大一点的决定，每个都好好祷告吧？”首先，如果你是常常在进进出出你专业股票的人，你每一只都祷告，你就不用买了，因为它光跳跳跳。你祷告完，哎，就没用啊。那这个时候怎么办？你告诉我。可是牧师那个也是大事啊，因为我投资的金额很大、啊。OK， 所以你要操练的事情是你在恩典里面平常是平安的，你懂我意思吗？那种平安就可以代替，就可以教你你那个不平安，因为不平安是什么？就很像是这个人怪怪的哦，那种感觉，你懂我意思吗
比如说，好，你走在一个地方，你就经过，你就觉得，哎，那个眼神怪怪，那个那个是一瞬间的事，对不对？特别是女生比较能够体会，有时候那个一看那个眼，那个眼眼光色眯眯的，赶快走，对不对？就人家只是没戴隐形眼镜，不是，你根本分得清楚，对不对？那是一瞬间的事，你一瞬间看到那个男生的眼神不对，不平安，赶快走，对不对？那是不是一瞬间的事？你要操练，就像是这样，你要。平常很平安，然后那个一瞬间不平安出现的时候，你就知道要调或不要调。你在看那些线图的时候，一瞬间不对哦，那个单量说不对哦，你赶快卖出或赶快进去，是这样子的，懂吗？那这要操练了、啊、哈，我一直没练成啊。我是说股票啊，对啊，所以啊，我就寻求我我以前就好好破业祷告学，我一直没练成这关，因为我的心一直在面，跟那个线图这样。有些时候比线图还还那个，对，没关系啊。那主啊，怎么样？后来神就引导我啊，去做属于我的那块啊。牧师，我投资房地产没有亏过一毛钱，对，不是亏一毛钱而已，不是啊。我真的、啊，我我就祷告，我觉得我的个性，我需要慢一点的东西。买房子有没有今天网络上下单，明天就你的？够我就用代级，连车都很难占，好不好？对不对？所以啊，我就慢慢来。基本上，神在这个部分，你要找到你自己的那个疆界。属于你的那个疆界，看那个比特币这样哦，看西朗哦，那个上上下还没有那个跌幅限制，对不对？就偶尔玩一点，也是有赚个几十趴这样。好，感谢主，本金很少，不要怕。好，你知道我在讲什么吗？你要找到属于你的疆界，你可以首先你做这件事，你一直都很平安。有些人在那个线图上面，他可以很平安。我想说，天哪，这个有办法很平安，你真的厉害。就是这样，你要懂得在恩典里头那个平安，引导你在你生活中有各样的事情，了解。有没有听过牧师跟你讲这些的？刚刚牧师说你们要恩典平安，要去认做悔改。没有，我告诉你怎么在平安里面操作。对啊，那你看房地产税比较慢，所以我就可以回去祷告了三天，决定要不要买。所以基本上没有没有出过什么问题啊。有一次就是我祷告的时候，然后那主要这个案子怎么样？南京东路一个案子很漂亮，价钱也很不错什么？那我就祷告祷告祷告，然后我就看到图像，图像就是其实它是一个回忆被抠回来，小小的我，我们小时候。很喜欢去海边，然后我们就会把一个那个肉绑在那个木头的杆子前面，用铁丝绑好，然后带一个网子，然后把那个你把那个那个肉的那根放到水里，然后那个螃蟹就游游游游游上来，那你就把网子放下去，把肉拿走，它就会被抓走了，对不对？然后我的这个记忆就回来了。然后我想说，主要这记忆什么意思？上帝说：“哦，你就是那只螃蟹，那不就是陷阱吗？”那我就没买啊。果然啊，其实是。那个房子有一些纠纷呐、啊，所以虽然法律上没问题，可是有黑道在等下一个人进来要跟他怎样？那还好我没进去啊，哪有那种时间搞这个，对不对？是这样啊，所以你要懂得让神引导你的平安。那我没有办法在那种线图里面说哦，那个平安啊，没关系哦，你就做你可以的啊。OK， 我不是鼓励你，所以不要做股票，要做房地产，是你要在你的疆界里啊。你发现我都没有疆界啊。疆界是打下来的，懂吗？你要跟神一起去打仗，拿下属于你的那块。你也可以，就是耶稣基督就是我的救主 ，OK 的，他就是救你，你罪得赦免的，你会经历一些病得医治，然后呢，贫穷得饱足。嗯，不会啊，我现在有饱足，但是没钱，也是有啊，有东西吃嘛，但是没钱。对啊，为什么？因为很多时候神要引导你去开疆辟土，跟他一起去走一些信心的道路，去得到一些全新的东西啊。没有啊，你该祷告没有祷告，该灵修没灵修。哦，我听一下讲到，我所以告诉你哪只名牌哦，不会啊。虽然我有些时候有名牌啊，对啊，但是我告诉玉俊传道，只有他赚，我也忘啦、啊。对啊，你知道我在讲什么吗？你要跟神一起去得着你们一起打下来的讲解。好 ，OK， 一章四节，请念。我见你的儿女有照我们从父所受之命令遵行真理的，就甚欢喜。所以呢，你会发现神看到遵行真理的人是欢喜的。神无论如何都爱你。很多弟兄姐妹是真的基督徒，他其实不大遵循真理，神蛮难过的。神并不喜欢这样，但是你人就是被爱的。有人会说啊，你这样不就鼓励大家犯罪？哦，所以基督徒都烧杀掳掠没关系？怎么可能？上帝会管教的好不好？而且，如果你是一个真的基督徒，你会去烧杀掳掠吗？你会犯一些小罪。很多基督徒人生都是。大罪不犯，小罪不断。可是从某些角度，正常性我们有罪性，在这个地球上面，你要炼金，最纯的就九九九九嘛，对不对？为什么不是写
一万或是什么十万，是因为它总是有一点点杂质。人在这个世界上本来就没有完美，但是你要朝向那个方向去啊，对不对？这科从来没有人考过一百分，所以就不用念书哦。不是啊，你还是要念书啊，啊过不过看恩典啊，对不对？真的啊，有些科目老师就是要就是要当那么多的啊。我们以前是跟结构有关的东西，老师一定要当三层啊，有些还当三分之二的嘞，不然那个地震房子都塌成这样。你看我们台湾这次表现多好，那么大的地震，塌那么少，九二一的时候多惨，对不对？九二一的时候死了快要两千四四百个人，两千三百多个人。这次对不起啊，当然如果我们有遗嘱祝福你，但我要说，我纯粹从数字统计，这次不到二十个人。原来的百分之一，所以其实感谢主，这些要求是有意义的啊。对啊，所以大家要知道，我们要去遵循真理，就算你做不到，你还是要往那方向去前进啊。就算你发现你总是做不好，也不要气馁，神还是爱你。了解，无条件的爱你，绝对爱你，无论你做的好不好，他都爱你。但是他既然这么爱我，所以我要去活出一个美好的生命。一章五节，请念：太太呀、啊，我现在劝你。我们大家要彼此相爱，这并不是我写一条新命令给你，乃是我们从起初所受的命令。各位弟兄们，这个经文特别推荐给你。你们吵架的时候写这个给你老婆、太太呀、啊。我现在劝你，我们大家彼此相爱。<笑>如果你太太一直跟你冷战，你就记得写这个经文给她，你就直接写《约翰二书》一章五节。从起初就有命令，就是我们要彼此相爱，不要再冷战了。然后你太太就写给你另外一个。你曾经有丈夫，但现在有的不是你的丈夫。<笑>好了 ，OK， 好，这个就是，所以为什么会说这应该是写给这个人民，他叫做克利亚太太，这个人是因为这个语言上会有点叫太太啊，但也有可能不是不行啦，文法上没有错，可是应该是写给他真的名字叫做克利亚。好 ，OK， 太太呀、啊，我现在劝你，就克利亚，我现在劝你，我们大家要彼此相爱。好，他先提到我们要相爱，而且从起初我们就知道彼此要相爱。一章六节，请念：我们若照他的命令行，这就是爱。你们从起初所听见当行的，就是这命令。所以啊，什么叫做爱神？第一，你先选择相信他，这是做最大的工作。最大的功就是信耶稣，你要做的事。然后在你信耶稣之后，照他的命令行就是爱。如果你说你爱神，照他的命令行啊，但是你没有行道又怎么样？首先是他爱你啊。如果靠你爱神才能够得救，那就不用了。你绝对不够爱神的。谁有办法完美的爱神？有谁可以？连保罗都不可以，连彼得都不可以，连约翰都不可以。你以为你可以？但是如果是靠他爱你。他爱保罗会比你多吗？没有，他爱保罗、爱彼得、爱约翰的爱跟爱你的爱是一样的，但他比较喜悦保罗啦，他比较喜欢保罗，他愿意献上的那些，他他喜欢约翰生命改变，从一个暴躁的雷子变成充满爱的一个长老。对，但是他爱是一样的，所以我们是靠着他的恩典、他的爱得救。然后能够进到他的国里头，但是如果我们要回应他的爱，照他的命令行。如果你说你爱神，照他的命令行啊，但是你行不出来，没关系啊，主啊，对不起啊，我想要表达我对你爱，可是我做不好，那没关系，这个部分做不好，那那个部分嘛。如果你觉得，比如说好，你觉得你自己，呃，对于神每次要你说啊，你不要再讲脏话了，那你就是没有办法改变嘛，对不对？好，那你别的部分啊，那你做一些其他的部分来，比如说你去关怀别人啊。记得不要骂脏话，对。然后这个时候就一样啊，对不对？或者是啊，你发现哎，你好像神希望你每天维持固定的灵修啊，可是你没有，你你都做不到，你每次都做不到。啊，没关系啊，那那听讲道嘛，啊，大家都只听讲道啊，不灵修也不行啊，对不对？你总不能一直挑食都吃同样的东西嘛，对不对？所以你要知道，就是说。没有人是完美的啊！你可能这个部分比较强，这个、部分比较弱啊！你就把你强的那部分好好献上给神，也 OK。但是你还是要在弱的部分有点改进嘛，不然完全的挑食是不好的、啊，对不对？所以我要说的事情就是，你要让神引导，但是你要一个愿意遵行他的心。但是你不做，神也爱你，然后你还是会得救，因为是靠恩典，不是靠行为。那你就有那个平安，恩典的平安。一章七节，请念：因为世上有许多迷惑人的出来。他们不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人敌基督的。好，有人用这个经文就说敌基督从约翰那个时代，公元九十年存到现在
啊，你去看原文“敌基督”这三个字，真的就是那个 “antichrist”、“antichrist” 这个字。但是这个经文去看前文，它不是专指那一个替代耶稣的人。那这我来讲什么吗？其实如果有提到，连旧约《但以理书》都有提到，其实圣经很多地方都有提到这个大罪人沉沦之子，他会显现，他的名字叫敌基督，叫做大罪人沉沦之子。那是单指那个人，可是这世上本来就已经有很多迷惑人，然后要替代基督。敌基督的敌那个字是替代，生命中有太多东西想要替代基督的、啊。你看其他的宗教，他们不就要替代基督？没错嘛，对不对？还有我们生命中有很多东西，你知道现在在人类世界最替代基督的是什么吗？是钱。很多人以为他只要有钱，这世上所有的一切他就都有这样子。可是钱买不到很多东西啊。没错嘛，钱可以买到很好的床垫，买不到好的睡眠，对不对？钱可以买到很多朋友，但是买不到，买不到什么真心的朋友，真的吗？哦，对，没错，就是这样，不要怀疑。好，然后呢，钱可以买到很多东西，可是很多东西是买不到的、啊，但是钱还是很重要，所以神才会把钱跟他拿来平行。怎么说？你不要拜马门，又拜上帝；你要拜上帝，就不要拜马门。马门就是财力嘛。钱这个东西被设计成，它几乎可以替代神，它其实也是替代基督的。那就是钱存在多久了，就是这样啊。所以每一个人，很多人以为说啊，敌基督就是某一个人，没有任何会替代基督的。其实从某个角度都是敌基督啊。只是如果我们要特别讲到敌基督这个词，在教会里面就是指那个人。OK， 好 ，OK， 好。所以世上有很多迷惑的人出来，你看很多人是不是入了钱财的迷惑？我跟你说，特别是现代的时代，真的好像。比如说，好在交往的男女，那个女生长得很漂亮，然后那个男生长得一点都不帅，没什么，看起来没什么优点，大家就说他一定很有钱。奇怪哎，为什么？搞不好这个男生很有学问呢、啊，搞不好这个男生很爱她，搞不好这个女生赚钱养她。啊，为什么不行？他们两个开心就好了，对不对？可是大家就觉得他一定很有钱，因为你的思想已经被洗成这个东西就是这样啊，所以大家要懂得知道我们。很多人会进而钱财的迷惑，我们要小心。特别是其实基督徒也会，大家知道吗？虽然耶稣无论如何都是你的救主，可是很可能我们的思想已经被这个世界洗成这样。这个部分是要小心的嘛，对不对？好，因为世上有许多迷惑人的。好，那这边特别提到，他们不认耶稣基督是成了肉身来的。好，大家知道我们教会我们会讲，比如说三大信经，对不对？使徒信经、尼西亚信经跟亚他那修信经。然后有些人去读，就会觉得啊，那个这怎么讲的那么复杂、啊？特别是第三个亚他那修信经很长。好，然后呢？为什么？因为你看，是从这些经文拼来的。他们不认耶稣基督是成了肉身来的，就是敌基督的。所以，就是把这些话从整个圣经抓抓抓抓出来，变成那些信经，懂我意思吗？其实那个就是，那就是考前重点整理的意思。使徒信经、尼西亚信经、亚当的信经，就是必读的那个部分。意思就是，如果一个人说他信耶稣，可是他不认耶稣是道成肉身而来，他其实没有信耶稣。啊，那那我的家人他在病床前面受洗的，他他也搞不清楚，他一定没，我怎么知道他有没有认耶稣是成了肉身而来？这边是说他不认耶稣成了肉身而来的是有问题的。那、啊、你就跟他讲耶稣为他造成肉，他也没反对，他就受洗，他他接受，他觉知，那、啊、他他就没有不认啊，懂我意思？懂我意思吗？好，不认耶稣是造成肉身而来是绝大部分异端的状况。其实呢，时代背景来看，为什么要讲时代背景？因为这个时间有一个叫做诺斯底主义兴起。它是很早期的一端，从这个字诺斯底意思，反正就是他们是追求知识的，他们认为耶稣呢，并没有真的为人死在十字架上，那个是一个灵到了一个叫耶稣人身上，死了之后又离开之类的，他也不相信耶稣是道成肉身的，他是觉得有一个有一个人生出来，然后神才附在他身上，那这样耶稣就不是百分之百的神跟百分之百的人，所以啊，他们如果不认耶稣基督是成了肉身来的，这就是那迷惑人敌对基督替代基督的 ，OK。所以这就是，比如说，好，我们去判断一个一个组织，他们是不是异端？我不用“教会”这个词，好，教会是被神特别呼召的召会。好，为什么？首先我们会去看他的基督论，就是他们是不是认耶稣基督是成肉身来，还会有教会论啊、圣灵论啊、三一论啊各样的问题。好 ，OK， 那你会觉得啊，那我怎么研究这些东西？那就跟对教会就好。好，你去一间教会。不是说一定要来恩宠教会，虽然恩宠教会非常棒，对我是最帅的牧师，香君牧师是最美的牧师，因为反正只有一个男的牧师跟一个女的牧师，所以我绝对是最帅，他绝对是最美的。好，没问题。好 ，OK， 好
，还有最帅的传道跟最美的传道，大家都知道是谁。反正也只有一个男传道，一个女传道。好了，回来了。OK， 好。所以啊，不认耶稣基督是成了肉身来的，是一个核心问题。我们要接受耶稣为我们降生，造成了肉身。OK， 好。一章八节，请念：你们要小心。不要失去你们所做的功，那要得着满足的赏赐。约翰特别写信给他们，写给这个 Korea 呃太太，这位蒙拣选的太太。好，还有也其实也是写给我们，圣灵透过这写给我们。好，你们要小心，不要失去所做的功，要得着满足的赏赐。意思是，有可能你做的功会没有得到满足的赏赐，对不对？黄志是不要失去满足的赏赐。所以啊，救恩是不会失去的啊，信徒永蒙保守啊。如果你信得对，你就活得对啊；你信得对，你就会得救啊。一旦得救，永远得救。我们相信的是这样，不是一次哦，是一旦哦。好 ，OK。但是奖赏的部分是有可能失去的啊。不要失去满足的赏赐。大家知道，很多我们所做的功，你知道圣经上有一有一句话叫做“愚妄妇人亲手拆毁”。自己建立的，自己亲手拆毁，啊，这句话不是故意针对富人说的，但是经文真的是愚妄富人亲手拆毁。好，不要失去满足的赏赐。很多时候你，你因为你有自由意志，你做成了一件事，然后你又自己去拆毁你做成的事，那神许不许可你做这件事？啊，你都有权利建造，你不能拆毁吗？难道你盖了房子，你不能把它拆掉吗？很贵，好，没有。那我们举一个小一点的例子，你写了一个字觉得很丑，你不能把它擦掉吗？如果是铅笔，对不对？是你的嘛，对不对？所以我们是有可能失去满足的赏赐的哦。大家要知道哦，你所做的事情真的是要为主，因为我们做的很多事情是为了这样好。有一个人为了自己的社社会形象，他就做了很多很多好事，然后呢，很多人呢称赞他。那你觉得？然后他说他他自身是为主做的，可是他的心里面从头到尾就是想要彰显自己的荣耀。请问他还会得到天赋的赏赐吗？耶稣自己直接说过啦，这些人已经得到他的奖赏了，就是人们对他的称许。然后，所以他没有得到天上的奖赏啊。然后有一天到天堂，他还是信徒啊！我为你做了那么多，我捐钱做，我盖了这个教会，哦，我做了那么多。然后神就给他看那个影像录影带。哎、欸，你根本就是要为了他称赞你啊，什么什么，然后最后，他失去了他满足的赏赐，或者是这个人可能他捐钱给教会盖盖建筑物，百分之二十是为了荣耀神，他真的想要给神用，百分之八十是为自己的面子，为了自己，那他就得到百分之二十的赏赐啊，就这样。所以为什么耶稣会提到你左手做的，连右手都不要知道？所以很多弟兄姐妹奉献都只敢用左手丢进去，没有是开玩笑的。那个经文重点不是在说左手右手，而是你要知道这一切是白白的为主做的。你知道我们教会有一些弟兄姐妹，常常默默的来教会做一些事，然后默默的弄完，默默的走。我都觉得我们是不是招小偷了？不是啊，不是、啊。有一些弟兄姐妹真的一大早就来教会做很多服饰，你们不知道而已。他就是不让你知道啊，他要得到满足的赏赐啊，懂吗？然后确实也有一些人，他很想让人家看见他所做的，好啊，那大家给他拍拍手啊！做那么辛苦，只有拍拍手，叹几股多虾，有什么好处嘞？我要得到永恒的奖赏啊 ！OK， 所以不要失去满足的赏赐，不要为了给人看见，或者是为了自己的野心，或为了自己去做，你不是不行啊？可是你做了没奖赏有什么用？你能够接受你去努力上班一个月，月底之后老板跟你说谢谢，你可以接受吗？可以接受我麻烦来排队，我们需要这样的童工，没有吗？这叫义工，这已经不是上班了，对不对？所以你要知道，你要得到你满足的奖赏。如果你发现，哎，为什么为什么年终没发给我，或者是为什么我的我的薪水我的奖金没有，你会不会去问一下公司的会计出纳什么之类的？会嘛，对不对？会吧？哎，不会的话，你老板听到了，糟糕，太危险。你知道我意思吗？连我们地上的钱。有问题你都一定会去问啊！你为什么能够接受自己没有得到满足的奖赏？你为神付出那么多，然后拿到五趴，因为百分之九十五是自己的野心啊！调一下心态就好，只是心，好不好？你马上在你捐钱主啊！对不起，我觉得我有点虚荣。我觉得，比如说你要做某一件事，然后呢，你来到神面前，然后你就发现，其实你很想让人家看见你，你觉得你很想要做给人家看哦，或者是比如说啊，我曾经听过一个牧师说啊，那个
。以前他在哪个教会被欺负，他是传道，一直没有办法安立成牧师，所以他现在呃出来了，他成立他自己开教会，然后他当牧师，他做给他们看，他要做给他们看。我就一直劝他说：“你知道你这样很亏吗？做给他们看，他们顶多说哦你很厉害，然后你就没奖赏了，那么辛苦，你很厉害，值得吗？而且你觉得他会打从心里说你很厉害吗？不会啊。”所以我跟他说：“拜托你为耶稣做，你不要想要做给他看，连牧师都会这样，因为你是人，你有罪性，你本来就会想要做给人家看。我想要让你知道，好多他知道哦，很厉害，要干嘛？对不对？耶稣觉得好才好，不要失去满足的赏赐。所以其实这一块就提到了新约的重点是心。”你要来到神的面前处理自己的心，主啊，我真的来到你的面前处理那个心，否则很多事情白搭、啊。我知道这样讲，我很多人就不做了。啊，等我搞清楚我的动机再来做，那又是另外一件事，连奖赏都没有啊！最近还有五趴，好不好？对不对？所以啊，不要埋藏自己的，但是你同时要调整自己的心。人真的会这样，每次讲完这种东西，很多人就啊，牧师，我觉得这个人就会看见我，哎，人家看不看见你？跟你在不在台上有关系吗？很多人在台下都很想要想尽办法被人家看见哎，很多人在台上你都看不出来，所以我们教会神奇时刻大家一开始都都戴口罩，对不对？不想被人家看见，可是不要太在乎这些人家看见，而是你自己的心，你知道吗？你其实可以分得出来，这个人把荣耀归给自己还是归给上帝？你可以在台上一直看到那个人，可是你看到他，你都想到上帝的荣美。你也可以发现那个人只是突然间从镜头出来，镜头出来，然后你会觉得他一直看到他。你知道我讲什么吗？那种抢镜头的人呢、啊，对不对？懂我意思吗？你要懂得，其实是你的心。OK， 好，一章九节，请念。凡越过基督的教训不常守着的，就没有神；常守这教训的，就有父又有子。所以我们要守着教训。守着圣经的真理，告诉我们什么是对的，什么是错的。这个世界，整个思潮，整个迷惑，有很多很多东西已经背离圣经了。通奸是不是罪？通奸是罪，因为圣经说通奸是罪。虽然很多国家通奸已经除罪化了，可是通奸就是罪。圣经上说的，我管你法律怎么改，通奸就是罪。真的、啊，但是很多人说啊，没有啊，随便他怎么说、啊，他有。他有言论自由，他爱怎么说怎么说。我也有言论自由，我爱怎么说怎么说。重点是不是我们谁说了什么，而是神怎么说。守着这教训呢，就有父又有子。圣经是真理，既然是真理，就不可以被更改。了解？我们要持守圣经上说，圣经上说是罪就是罪，圣经上说不是罪就不是罪。圣经上没说的话，那就看圣灵带领。然后呢，符合整个圣经的原则。圣经上没有写不可吸毒。但是法律说不可吸毒，圣经上说要遵守法律啊！法律已经说通奸不是罪了，圣经还本来就已经说通奸是罪，所以圣经圣经在宪法之上。所以呢，如果宪法说什么可以盖掉法律，那圣经就可以盖掉宪法，盖掉法律是这个概念。守这教训的就有父又有子。好，约翰二书一章十到十一节，请念：若有人到你们那里，不是传这教训，不要接他到家里，也不要问他的安，因为问他安的。就在他的恶行上有份。为什么我认为这真的是写给一个人的？是因为其实我们刚才不是说了，为什么要写这些信？通常是为了一些管教，或是劝勉，或是鼓励，或是纠正。他现在纠正这件事。好，如果有一个人到你们家，不是讲我们以前教过的那些正确的道理，不要接他到家里，哎，这就算，连问安都不要问他安，因为问他安的在恶行上有份，只是说你好。你就有事哦，他是这么强烈的说的哦。糟糕，我怎么知道那个人是是是一端？那个魔门教走过来，我跟他讲你好哇，我有事哦。他的重点是在讲你不要接他到家里，不要相信他的这些东西。对，但是他强调问他安的恶行上有份，真的是这样。这个经文是这样讲啊。我以前我在一个教会当干事，然后呢，有那个耶和华见证人跑来。跑来教堂里面要跟我们谈他们的信仰，然后呢，我就觉得牧师说把他们赶出去。我想说，好凶哦！上帝不是爱吗？那时候我还没读过这个经文呢、啊。那结果我那个时候就跟他们说：“你们好，糟糕，问他安德恩行上有份。”哎，我还真的说了，你好。<笑>所以应该是这样说，那个牧师他也有所本嘛，用这个经文啊。但是我还是觉得从爱的角度这样不大好吧？啊，但是他也有所本啊。
对啊，所以我不能够论断他，而且他是主任牧师啊，我是干事啊，干事就是什么事都得干啊，呃，是都要做的意思，不要想太多，好。问他安的恶行上有份，所以神在强调的事情是你不要跟任何异端的东西有任何的接触，我要保护自己。OK， 所以显然这个格瑞亚姐妹她可能接待这样的人到她家，但是当然你要用教会的角度，搞不好这个教会接待的这些人来传教训，哎，那就很严重了，很大条了，对不对？好，所以问他安的恶行上有份，意思是小心不要涉入任何异端的东西。OK， 诺斯底主义正在萌芽，在这个时间点。好，约翰二书一章十二节，请念。我还有许多事要写给你们，却不愿意用纸墨写出来，但盼望到你们那里，与你们当面谈论，使你们的喜乐满足。然后约翰也写了这个信，跟他们讲说，我之后去拜访你们。对，然后呢，呃，我不愿意用纸墨写出来。糟糕，那我们就没得看了。啊，对，就是这样。对，所以呢，很多说法是约翰确实后来就去拜访他了。一章十三节，请念。你那蒙拣选之姐妹的儿女都问你安。为什么我们会说他真的是写给一个人的？是因为你那蒙拣选的姐妹，当然从教会的角度，哦，你们的姐妹教会，比如说以佛所教会，哎，姐妹教会，狗奥菲利比教会，有可能这个说法。可是更可能的意思是，他们因为是姐妹，所以同性，对不对？所以蒙拣选的姐妹，就是那个领姐妹的儿女也问你安的意思。你懂我意思吗？因为他们，如果那真的是一个名字，就是他的家族的姓氏啊，对不对？所以他姐姐跟他同姓啊，很合理吧？对不对？那为什么说呃，蒙姐姐的姐妹的儿女问你安呢？因为他姐姐或他妹妹可能已经过世了，就意思就是，诶，诶，你，你姐姐的孩子叫你什么阿姨嘛，对不对？哎，没错嘛。啊、不，你如果你是女生，你是男生不一样，对吧、啊？叫舅舅嘛，对不对？好，对啊，你那蒙姐选的姐妹的儿女问你安。所以从这些东西去判断，你可以看出这个东西。好，当然重点，无论是写给教会，或是写给一个人啊，这个人到底叫什么名字？重要的事情是我们在里面学到的东西，就是今天很重要的部分。我们真的不要跟异端有任何的互动。他很强烈用连“问安”都是恶行有份这个词，所以不要去介入他们任何东西。上帝还是爱他们，让上帝来处理。然后我们要知道，我们的奖赏有可能不完全。你都已经未曾做了。想象一下，真的有弟兄姐妹，他们捐很多的钱来盖教会，然后他们希望柱子上写他的名字。你以为是庙里哦？对啊，光这个想法本身都亏损了你的满足的奖赏，跟神悔改这个想法。相同的，保护自己的心，为神做这一切，然后要知道我们的真理，你要更多的去了解真理，然后信的对，活的对，然后上帝爱你，对你有美好的计划。好，让我们一起来祷告。所以向你献上感谢，谢谢你的爱我们，对不对？有美好的计划，祝福这里每一位弟兄、每一位姐妹，主要帮助我们通晓真理，并且知道什么叫做恩典里的平安，让那个平安在我们生命中随时流露，我们到哪里都是平安的。然后有一点不平安，我们就懂得在那个一瞬间的不平安，懂得如何去，也许是股票的操作，也许是人际关系的相处，也许是签一个约，也许是跟一个人交往，也许是一个决定。那一瞬间的不平安，神要引导你，帮助我们维持自己在恩典里面的平安。然后你懂得如何面对你生命中的每件大事小事。谢谢耶稣，帮助我们养成美好的属灵习惯，与你一同打下疆界，看见神迹。谢谢耶稣，这样祷告奉耶稣的名求，阿门。好，我们站起来来做信仰宣言，一二三，请。我相信上帝差派他的独生爱子耶稣为我的罪死在十字架上。我相信他胜过死亡，并且从死里复活。我现在是上帝所爱的孩子，因他流的宝血，我大大得福，蒙受极高的恩宠及深深被爱。我永远脱离疾病、灾害与死亡。耶稣如何，我在世上也如何。好，请闭上你的双眼，打开你的双手，领受本周的祝福。转向你线上，感谢，谢谢你爱我们，对我们有美好的计划。主啊，是的，谢谢你用无条件的爱爱我们，你有那完美的父亲的爱跟完美的母亲的爱。我们当中任何弟兄姐妹，也许你从小没有父爱或没有母爱，从天父得着，从耶稣得着，从圣灵得着吧。主啊，你用生命记二十八章的祝福来祝福我们，说我们出也蒙福，入也蒙福，居首不居尾，在上不在下，使我们身所身，身处所下，地所产的都蒙福。哦，使我们电脑、手机上传下载的都蒙福，使我们。
网络传出去接收了都蒙福，使我们签名盖章经手的功课、报告、作业，还有合约各样是都蒙福，所以引导我们在对的时刻，在对的地方遇见对的人，看见神奇发生，继续引导我们，与你懂得一起来操练那个。恩典里面的平安，让那个不平安引导我们，让那个平安引导我们。我们要看见各样的丰盛，财务的丰盛，身体健康的丰盛，关系恢复的丰盛，传福音的丰盛，属灵各样事上的丰盛要领导我们。祝福这里每个弟兄姐妹，愿我绝数基督恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵感动，交通桥众弟兄姐妹同在，从今时直到永远，大家一起说阿门。好，再来想邀请你跟我做一个祷告，邀请耶稣住在你的心里，赦免你一切的罪，给你一个全新的盼望。可以让过去的一切失败跟一切的痛苦都过去，让耶稣给你一个全新的生命。预备好了吗？等一下我说一句，你跟我说一句哦。如果可以，你可以把眼睛闭上，让你说出来的话宣告出来，让你的心里完全相信，来看见上帝的荣耀。要开始咯。好，那我说一句，你跟我说一句哦。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我邀请你，我邀请你住到我的心里，住到我的心里，做我的救主，做我的救主，做我生命的主。做我生命的主，谢谢你赦免我一切的罪，谢谢你赦免我一切的罪。我的过去，我的过去都交在你的手中，都交在你的手中。我的未来，我的未来，那美好的未来，很美好的未来，也在你的手中，也在你的手中。亲爱的圣灵，亲爱的圣灵，请你现在来充满我，请你现在来充满我，来引导我的一生，来引导我的一生。谢谢你，谢谢你，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我相信你为我死。我相信你为我死，为我的罪死在十字架上，为我的罪死在十字架上，又为我复活，又为我复活。谢谢你，谢谢你，亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，谢谢你差遣了耶稣，谢谢你差遣了耶稣。我所有一切的罪，我所有一切的罪，定罪，定罪，诅咒，诅咒，疾病，疾病。死亡，死亡都归在耶稣的十字架上，都归在耶稣的十字架上。亲爱的阿巴天父，亲爱的阿巴天父，从今天开始，从今天开始，我回到你的家，我回到你的家，我是有父的人，我是有父的人，我是有家的人，我是有家的人，我大有盼望，我大有盼望。这样祷告，这样祷告，是奉耶稣基督的名求，是奉耶稣基督的名求。阿门，阿门。